a donde tengo que agradecer es mucho a todas las autoridades quienes han sido partícipes de nuestra comunidad. Señores, reciban un cordial saludo, compañeros y compañeras. Señor alcalde, por mí y la comunidad, no solo yo lo he hecho esto, esto lo hace la comunidad, señor alcalde. Yo al menos soy solo uno quien empujo las cosas que tengo que hacer, nada más. Pero la comunidad, les agradezco a ellos, porque ellos me han dado apoyo, me han brindado confianza y han tenido paciencia para esperar este proyecto tan anhelado. Como usted sabe, señor alcalde, sí ha demorado, pero es, se está cumpliendo, señor alcalde. No voy a decir que todos han tenido paciencia, ha habido uno que otro, pero así es en todos, señores. Si con el presidente de la República somos que no tenemos paciencia, con el señor alcalde somos que no tenemos paciencia también. No todos somos bien vistos, señores, en una directiva. Pero aquí está el fruto que hoy tenemos, señores. ¿A beneficio de quién? ¿Al esfuerzo del señor alcalde? ¿Quién nos ha ayudado con, el, con la gestión para, al, al Banco del Estado, señores? Para sacar más de 110 mil dólares que nos cuesta esta obra, caballeros. Y qué pena, compañeros, cuando no existe con quién contar. Cuando no existe una autoridad que diga, yo estoy aquí para darles la mano y para gestionar y sacar adelante los proyectos, esas necesidades básicas que tanto hacen falta en cada una de nuestras comunidades. Agua potable, luz, estos caminos vecinales, las vías. Todo esto son, es necesario para el desarrollo de cada una de nuestras comunidades. Como bien decía acá nuestro compañero presidente Don Nestorio, 35 años luchando por tener un agua potable. 35 años pidiendo, rogando, implorando como si fuera un favor a las autoridades para que nos ayuden a tener un agua potable, un agua limpia, un agua pura, como si eso fuera un favor que le estuviera haciendo a la comunidad. Y yo me pregunto, ¿no es la responsabilidad de esas autoridades gestionar por su pueblo, por su comunidad, que le puso en ese lugar? Hay otra cosa, quizás la gente trabaja solamente políticamente. Voy a parar una casita, una escuelita, una casita comunal, voy a poner una canchita para que por eso me recuerden. ¿Y la salud qué? No porque esto va bajo la tierra y nadie lo verá, el pueblo lo olvidará. Nadie va a olvidar, ninguno de ustedes olvidará, porque de hoy en adelante van a saber que tienen agua pura las 24 horas. Eso es lo que los politiqueros no pusieron en su agenda para lo primero gestionar. En esta administración lo primero que se hizo fue gestionar por ese proyecto. 930 mil dólares se gestionó al Banco del Estado y de eso un 33% es un dinero no reembolsable que estamos hablando de más de 300 mil dólares. Los 600 mil dólares se gestionó al Banco del Estado y eso se pagará en unos cinco años. Pero ahí tenía que entrar ese proyecto de aquí, 120 mil dólares, tenía que ir ahí. Esta era la oportunidad.